हेलो फ्रेंड्स आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं उसका नाम है प्रपोशन और ये टॉपिक बहुत ही छोटा है हार्डली आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको कवर करने के लिए तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक प्रपोशन हेलो फ्रेंड्स आज जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक उसका नाम है प्रपोशन प्रपोशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं क्या क्या कवर करने वाले हैं पहले उसको हम देख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टडी ऑब्जेक्टिव सबसे पहले हम जो देखेंगे प्रपोशन में वो देखेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रपोशन उसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है जो आपको समझना है जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट रूल उसके बाद दो टर्म्स यूज होंगी कंटिन्यूस प्रपोशन एंड इनवर्स प्रपोशन हम ये दोनों टर्म्स देखेंगे और उसके बाद फ्यू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोशन हम ये देखेंगे एंड लास्ट में कुछ इलेस्ट्रेशन फर्स्ट लेट्स सी द कंसेप्ट ऑफ प्रपोशन जो बेसिक कंसेप्ट है प्रपोशन का वो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले एज पर द डेफिनेशन ऑफ प्रपोशन प्रपोशन मीन्स एन इक्वालिटी इसके ऊपर ध्यान दीजिए इक्वालिटी का मतलब होता है ये साइन इक्वल का साइन इक्वालिटी ऑफ वॉट इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज तो दो रेशोज अगर इक्वालिटी के साथ दे रखे हैं तो उसको हम प्रपोशन कह सकते हैं एग्जाम्पल ए अपॉन बी ये एक रेशो हो गया और दूसरा रेशो है सी अपॉन डी दीज आर इक्वल देन इट्स अ प्रपोशन इसमें जो ए बी सी डी ये जो टर्म्स यूज हो रही है इसको कहते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स ऑफ प्रपोशन इसमें जो पहली टर्म रहती है दैट इज ए और लास्ट की टर्म रहती है जो डी है इन दोनों टर्म्स को हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स और जो बीच की टर्म्स रहती हैं जैसे बी एंड सी इन्हें हम कहते हैं मीन्स ऑफ प्रपोशन इसको एक बार फिर हम इलेस्ट्रेशन के साथ देख लेते हैं सपोज ए अपॉन बी ये एक रेशो है If this ratio is equal to C upon D, then we can say all these four quantities are in proportion. इसमें जो A है इसे हम कहेंगे first term, B को कहेंगे हम second term, C को कहेंगे third term and D को कहेंगे fourth term. जो पहली term है that is A and D, these are called extremes. और जो सेकंड दैट इज बी एंड थर्ड दैट इज सी बी और सी को हम कहेंगे मींस ऑफ द प्रोपोर्शन ये जो ए बी सी डी जो टर्म्स दे रखी हैं इन्हें हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए इज टू बी एंड सी इज टू डी इस तरह से आपको दिखेगा कि ए और डी ये जो दो टर्म्स है फर्स्ट और लास्ट इसको बोलते हैं एक्सट्रीम और B और C जो मिडिल टर्म्स हैं इसको बोलते हैं मीन्स ऑफ प्रपोर्शन नाउ वी विल सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ प्रपोर्शन एंड दैट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट रूल तो हम अभी देखने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल और क्रॉस प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स फॉर एग्जाम्पल अभी हमने यहां पर देखा था ए और डी ये एक्सट्रीम है और बी और सी मीन्स है इसका मतलब एज पर द क्रॉस प्रोडक्ट रूल एज पर द क्रॉस प्रोडक्ट रूल एक्सट्रीम का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू मीन्स का प्रोडक्ट तो एक्सट्रीम क्या है ए इंटू डी शुड बी इक्वल टू बी इंटू सी ये हो गया आपका क्रॉस प्रोडक्ट रूल ये रूल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रूल से आप पता कर सकते हैं कि कोई भी चार क्वांटिटी प्रोपोर्शन में है या नहीं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेंगे हम सपोज 2.4 अपॉन 3.2 पॉइंट टू इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू अब यहां पर आपको दो रेशोज दिख रहे हैं 2.4 पॉइंट फोर अपॉन थ्री पॉइंट टू एंड सेकेंड रेशो इज वन पॉइंट फाइव अपॉन टू ये चार क्वांटिटीज हैं टोटल अब ये 
प्रपोर्शन में है या नहीं ये चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा पहली जो क्वांटिटी है उसको आखिरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बीच की जो क्वांटिटीज हैं 3.2 और 1.5 इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर ये दोनों इक्वल आते हैं इट मींस ऑल क्वांटिटीज आर इन प्रपोर्शन तो हम करके देखते हैं 2.4 ये फर्स्ट टर्म हो गई आपकी इस प्रपोर्शन uh, में इनटू लास्ट टर्म 2 है इज इक्वल्स टू बीच की टर्म है 3.2 एंड 1.5 अब आप चेक कर सकते हैं कैलसी पे भी 2.4 पॉइंट फोर अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 4.8 पॉइंट एट एंड थ्री पॉइंट एंड वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको मिलेगा 4.8 इसका मतलब 4.8 4.8 बोथ आर सेम इट मींस ऑल दीज फोर क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन सो यू कैन सी दैट इन क्रॉस प्रोडक्ट रूल हमको पहली और लास्ट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लेना है और बीच की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मींस अगर ये इक्वल आता है इट मींस ऑल क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल सपोज टू बाई थ्री ये एक रेशो दे रखा है और दूसरा दे रखा है फोर बाय क्या ये फोर क्वांटिटीज प्रपोर्शन में है या नहीं तो इसको हमको चेक करने के लिए पहली क्वांटिटी और लास्ट की क्वांटिटी इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू इंटू फाइव ये हो जाएगा आपका टेन और बीच की क्वांटिटीज थ्री एंड फोर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये हो जाएगा ट्वेल्व इसका मतलब टेन इज नॉट इक्वल टू ट्वेल्व सो दीज फोर क्वांटिटीज आर नॉट इन प्रपोर्शन एज पर द क्रॉस प्रोडक्ट रूल एक और चीज जो आपको याद रखती है प्रोपोर्शन के केस में इन प्रोपोर्शन ऑल फोर क्वांटिटीज आर नीड नॉट बी ऑफ सेम काइंड एंड सेम यूनिट यानी पहली दो क्वांटिटीज आपकी अगर सेम यूनिट uh, में है सेम काइंड की है तो चलेगा और आखिरी की दो अगर सेम काइंड सेम यूनिट की है तो भी चलेगा चारों क्वांटिटी सेम यूनिट में होना जरूरी नहीं है प्रपोर्शन में फॉर एग्जाम्पल ए बी आपकी के जीज में हो गई है क्वांटिटीज और सी डी हो गई है लीटर्स में ये चलेगा सभी के जीज या लीटर में होना जरूरी नहीं है अब हम देखेंगे कंटिन्यूस प्रपोर्शन का मतलब अभी हमने केवल प्रपोर्शन देखा है और अब हम देखने वाले हैं कंटिन्यूस प्रपोर्शन कंटिन्यूस प्रपोर्शन को पहले समझेंगे इफ देर आर थ्री क्वांटिटीज अगर तीन क्वांटिटीज दे रखी हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सी तीन क्वांटिटीज तीनों सेम काइंड एंड यूनिट की होनी चाहिए सो इफ देर आर थ्री क्वांटिटीज ए बी सी ऑफ सेम काइंड एंड यूनिट देन दीज क्वांटिटीज आर सेट टू बी इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन इफ ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी तो तीन क्वांटिटीज हैं फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सेकंड शुड बी इक्वल टू सेकंड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय थ्री अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों क्वांटिटीज कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में है पहली क्वांटिटी ए इसको हम बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शनल बी को बोलेंगे मीन प्रोपोर्शनल और सी को बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में ये तो हमने देखा तीन क्वांटिटीज जो है कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में है अगर तीन से ज्यादा क्वांटिटीज हैं तो भी आप ये रूल लगा सकते हैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट अपॉन सेकंड पहली क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सेकंड अगर सेकंड डिवाइडेड बाय थर्ड के है थर्ड डिवाइडेड बाय फोर्थ के है ये सभी इक्वल हैं तो वो सारी क्वांटिटीज कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में मानी जाएगी कंटिन्यूस प्रोपोर्शन को एक बार फिर से हम देखेंगे सपोज तीन क्वांटिटीज आपको दे रखी है फॉर एग्जांपल ए बी और सी ये तीनों कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में हैं अज्यूम करते हैं तो एज पर द कंटिन्यूस प्रोपोर्शन का जो रूल है इसका मतलब है ए अपॉन बी शुड बी इक्वल टू बी अपॉन सी 
तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर हम देखें तो इससे हमको मिलता है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी तो कोई भी तीन क्वांटिटीज कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में तभी मानी जाएगी जब ये इक्वेशन वो सेटिस्फाई करते हो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी या फिर इसको और रिफाइन कर सकते हैं इस इक्वेशन को अंडर रूट लेके बी स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा बी और ए सी का अंडर रूट आ जाएगा अंडर रूट ए सी सो दीज आर द इक्वेशन विच मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय थ्री क्वांटिटीज टू बी सेट टू बी इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन इसमें आपको एक चीज और नोट करनी है इनका नॉमन क्लेचर जैसे ए जो टर्म है इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म सी को बोलेंगे थर्ड टर्म या थर्ड प्रोपोर्शन और बी जो टर्म है इसको बोलेंगे मीन या फिर सेकंड प्रोपोर्शन इसके ऊपर काफी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन हम यहां पर लेंगे इसका सपोज तीन क्वांटिटीज दे रखी है आपको टू 9.6 एंड थर्ड आपको दे नहीं रखिए आपको निकालना है ये तीन क्वांटिटीज इन्होंने ये भी दे रखा है कि ये जो तीनों क्वांटिटीज हैं ये कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में है और अब आपको निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि x की वैल्यू निकालना है तो फर्स्ट हो गई आपकी 2.4 पॉइंट सेकेंड हो गई 9.6 और थर्ड हो गई x तो हम ये रूल लगा देंगे बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी तो इसमें ए है आपका 2.4, बी हो गया आपका 9.6 और सी की जगह हम एक्स रखेंगे तो बी स्क्वायर मीन्स 9.6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए मीन्स 2.4 और सी मीन्स एक्स इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो एक्स ये 2.4 नीचे चला जाएगा यहां पर डिवीजन में तो 9.6 का स्क्वायर अपॉन 2.4 अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम इसको अगर कैलसी से आप सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 38.4 तो x वुड बी इक्वल टू 38.4 इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं सपोज यहां पर आपको दे रखा है 1.25 एंड 1.8 तो दो क्वांटिटीज तो आपको दे रखी है लेकिन इसमें बीच की क्वांटिटीज आपसे पूछी है दैट इज आपसे पूछा गया है मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो हमको पता है मीन का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड तो 1.25 पॉइंट टू फाइव इंटू तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा x इज इक्वल्स टू वन पॉइंट अब हम देखेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन बहुत ही सिंपल आइटम है इनवर्स प्रोपोर्शन इफ वन रेशो इज इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ अदर रेशो देन दे आर सेट टू बी इन इनवर्स प्रोपोर्शन जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक रेशो है a अपॉन b तो इसका उल्टा रिवर्स रेशो क्या हो जाएगा b अपॉन a तो ये दोनों रेशो आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन में माने जाएंगे और आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखनी जो एग्जाम में पूछी जा सकती है द प्रोडक्ट ऑफ इनवर्स रेशो इज ऑलवेज इक्वल्स टू वन फॉर एग्जाम्पल a अपॉन b ये इनवर्स है b अपॉन a के इसका प्रोडक्ट अगर लेंगे तो कैंसल हो जाएगा ये आ जाएगा वन अगेन देख लो टू बाय थ्री अगर कोई रेशियो है तो इसका इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा थ्री अपॉन टू और इनका अगर प्रोडक्ट लेंगे तो इसका प्रोडक्ट आएगा वन अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन अगर ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी दे रखा है तो एज पर प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन फर्स्ट प्रॉपर्टी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका मतलब ए इंटू डी शुड बी इक्वल टू बी अपॉन सी तो ये आप देख सकते हैं ए इंटू डी शुड बी इक्वल टू बी अपॉन सी सेकेंड प्रॉपर्टी है इनवर्टेंडो इनवर्टेंडो में आपको उल्टा करना है जैसे ए अपॉन बी दे रखा है 
तो यहां हो जाएगा b अपॉन ए और c अपॉन d है तो d अपॉन c ये हो गई आपकी इनवर्ट एंडो प्रॉपर्टी इसका मतलब उल्टा करना है इसके बाद हम देखेंगे अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी अल्टरनेंडो में हम जो बीच की वैल्यूज हैं उसको अल्टर कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी है तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगी अल्टर हो जाएगी एक दूसरे की पोजीशन ले लेंगी तो ये आ जाएगा ए अपॉन सी शुड बी इक्वल टू बी अपॉन डी ये हो गई आपकी अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी इसके बाद देखेंगे हम कॉम्पोनेंडो कॉम्पोनेंडो में आपको एड करना है फॉर एग्जाम्पल ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी दे रखा है तो ये जो नीचे के नंबर से इसको आपको ऊपर में ऐड करना है फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन डी ये हो गई आपकी कॉम्पोनेंडो इसका मतलब ऐड करना है इसके बाद हम देखेंगे डिविडेंडो डिविडेंडो में आपको सब करना है जैसे ए माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी माइनस डी अपॉन डी ये हो गई आपकी डिविडेंडो डिविडेंडो में आपको लेस करना है कॉम्पोनेंडो में आपको एड करना है इसके बाद कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में दोनों करना है एड भी करना है लेस भी करना है ऊपर एड करना है नीचे लेस करना है तो a प्लस बी ये कॉम्पोनेंडो हो गया नीचे डिविडेंडो a माइनस बी इसी तरह से c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एडेंडो एडेंडो में आप ऊपर की जो टर्म्स हैं वो ऐड करते हैं और नीचे की टर्म्स को ऐड करते हैं वो इक्वल होंगी फॉर एग्जाम्पल अगर आपको a अपॉन b दे रखा है इज इक्वल्स टू c अपॉन d है तो ऊपर की जो टर्म्स हैं ए सी इसको आप ऐड करेंगे a प्लस सी और नीचे की टर्म्स को ऐड करेंगे इज इक्वल्स टू b प्लस डी ये हो जाएगी आपको कि एडेंडो प्रॉपर्टी एडेंडो इसके बाद आती है लास्ट प्रॉपर्टी सप्ट्रेंडो सप्ट्रेंडो में आपको लेस करना है यहां पर लेस करना है दैट इज ए माइनस सी शुड बी इक्वल टू बी माइनस डी तो सब ट्रेंडो के हिसाब से आपका आ जाएगा ए माइनस सी इज इक्वल टू बी माइनस डी सब ट्रेंडो में आपको सब करना है इन सभी प्रॉपर्टीज में से ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एडेंडो Now this is the end of our lecture and if you have any doubt you can call at this number and don't forget to revise and give the test for more lectures you can simply visit cacacmacoach.com where you can study any time